Cobertura especial. Primera visita oficial de su santidad, el Papa Francisco en México. 9 de la mañana con 20 minutos, en vivo desde la Anunciatura Apostólica. Así es como están viviéndose la, los minutos previos al traslado del Papa Francisco a su siguiente evento allá en Catepec, al Estado de México. Misa multitudinaria, más de 300 mil personas estarán dando cita. Uh, se calcula que habrá 300, eh, más de 2 millones o casi 2 millones de personas haciendo valla en estos 8.9 kilómetros que estará recorriendo en el Papamóvil. Así que me traslado con mi compañero Leopoldo Espejel, que se encuentra él allá en Ecatepec para platicar del tema... Aún no está Leopoldo Espejel. Entonces, vamos entonces a. Eh, vamos, regresamos entonces con don eh, Elio Masferrer para seguir platicando. Eh, les recuerden que emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y presidente también de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Elio, pasó algo muy importante. Lo vi, lo leímos, lo leímos en los distintos diarios. Esta reunión que tuvo el Papa Francisco previa a su llegada a la Ciudad de México previo a su llegada a esta gira eh, pastoral y que tuvo también un tinte de, di, diplomático con este recibimiento que tuvo ayer en Palacio Nacional la reunión que tuvo con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa mil años tenían de que no bueno que había ahí un distanciamiento fuerte desde el sisma del 1054 me parece eh, ¿qué representa esto? ¿cómo se debe de leer? ¿y qué nos dice de este Papa en relación a sus otros eh, a, 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 los, a los otros papas que también intentaron tener cercanía como en 1960 hubo un papa que se acercó también ¿qué nos dice esto? bueno, eh, lo que sucede es que la iglesia ortodoxa rusa es de alguna manera en Rusia después de la caída del comunismo algo así como la religión de Estado eh, entonces eh, los el Vaticano eh, tuvo, no tuvo una política internacional propia, uh -huh. sino que estaba muy relacionado con la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, a lo largo de estos años, se veía al Vaticano como un operador de la OTAN, uh -huh. del bloque occidental. Eh, el, en cambio, eh, con Francisco, Francisco parte de una... Eh, un concepto de diplomacia, de, de geopolítica y de seguridad propia de, de la, del país, de, del Estado Vaticano, uh -huh. basado en los derechos de los eh, pueblos cristianos y católicos particularmente. En esa perspectiva, no, no queda, está más en la línea del movimiento de los no alineados y plantea un juego entre las potencias. Y, y estar ahí jugando independiente, pero buscando un equilibrio entre las potencias. En esa perspectiva, él, en Siria, uh -huh. defiende a los eh, cristianos en Siria. ¿Qué, qué, ¿Quiénes son los musulmanes en Siria que respetan a los cristianos? Los chiitas. Uh -huh. Entonces, eh, Francisco negocia con los chiitas y los apoya. Pero los Estados Unidos... Están, apoyan a los musulmanes sunitas, que es Arabia Saudita, etcétera, y, y Turquía. Uh -huh. ¿sí? Entonces, los Estados Unidos querían bombardear a los chiitas uh -huh. de Al-Assad, que está en Damasco, y sacarlo del gobierno. Y Bergoglio dijo, no, no, no a la guerra, por la paz. Uh -huh. ¿sí? No le dio la, el acuerdo. Esto hace que... Eh, pero hay otro detalle, ¿por qué quieren los Estados Unidos sacar a los chiitas? Porque hay una base rusa, la única base que tienen los rusos en el mar Mediterráneo está en Siria, uh -huh. en un acuerdo con los chiitas. Entonces ellos quieren sacarlos. En, en esta perspectiva, eh, Bergoglio, al oponerse al bombardeo y, a lo, y al defender a los cristianos y al defender indirectamente a los chiitas hace que Putin vaya al Vaticano a saludar a, a, a Bergoglio claro. entonces Putin de alguna manera abre el juego para la reconciliación entre la iglesia ortodoxa rusa que es una iglesia de estado uh -huh. 
y la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Después de, bueno, se dieron con todo. ¿eh? No voy a contar toda la historia, pues sería para otro programa. ¿Y cuáles son las diferencias entre, entre ambas iglesias? No hay muchas. La, la diferencia eh, eh, concreta uh -huh. es que la, los eh, ortodoxos rusos, en términos teológicos, sí, ¿no? sí, sí, claro. consideran que en la imagen, el ícono, de ahí el término ícono que se usa uh -huh. en, en sí. lingüística, etcétera, que el ícono, en el ícono está la divinidad. Exacto. En cambio, en la concepción católica... Romana. Romana, uh -huh. sí, sí. <risa> Buena aclaración. <risa> en la, en el, el Dios es invisible. Uh -huh. Pero... Los católicos romanos, eso es lo que plantean los cristianos protestantes. Uh -huh. Los católicos romanos dicen lo mismo, pero tienen eh, la imagen como objeto intermediario, pero esa imagen tiene que ser bendecida por el sacerdote para ser una imagen sacralizada. Uh -huh. En cambio, en el ícono ruso, digamos, la divinidad puede ser dada por el propio artista que hace una obra sumamente bella. Uh -huh. Esta es la sutileza del asunto. Y hay otras diferencias menores, pero el bautizo, el casamiento, realmente las cuestiones esenciales son iguales. No hay una gran diferencia. En realidad es una diferencia política. En uh, Ucrania, uh -huh. en Ucrania lo, el ritual de los católicos romanos y el de los ortodoxos rusos es el mismo. Son católicos de rito, de rito bizantino. Uh -huh. Es el mismo. Pero la Iglesia Católica es el, el elemento clave de la identidad nacional ucraniana frente a los ortodoxos rusos, como en Polonia el catolicismo fue clave en la identidad nacional, o en Irlanda, ¿no es cierto?, contra los anglicanos. Entonces hay un problema de identidad nacional. Esto abre la perspectiva para que el Vaticano, y los ortodoxos rusos puedan negociar otras cosas como la paz en Ucrania. Creo que tenemos que prepararnos para, eh, como vimos lo de Cuba, Estados Unidos, también en Ucrania, que entre el Vaticano. Entonces, sí es muy Eso importante. Son, esas son las, las, las diferencias que existen y la importancia que tiene también esta, lo que sucedió el, el pasado viernes allá en La Habana, Cuba. Cuba. Vamos rápidamente hasta la anunciatura apostólica. Ahí se encuentra ya, estamos viendo en imágenes cómo el Papa Francisco sale como lo ha he hecho en días anteriores, el, 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 particularmente el día de ayer, pero también en la noche un poco salió y el viernes también salió un poco a convivir con los con las personas que están ahí reunidas. Bueno, y particularmente particularmente con niños down. Exacto, exacto. Y bueno, ahí vemos cómo la gente puede llegar con él, abrazarlo un poco, se rompe un poquitito este protocolo, va con gente ahí que está en silla de ruedas. Lo estamos observando también, ¿no, Elio? Sí, que es una cosa que siempre le da preferencia, uh -huh. incluso en las eh, audiencias generales de los miércoles. Esta cercanía, platicábamos con, con el padre hace, hace unos minutos, el padre Rubén Rodríguez que estuvo aquí con nosotros, genera un vínculo diferente escuchar a un papá que habla un castellano, muy bonaerense, pero sí un castellano, un, un, un español. Eh, nos, 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 ¿Nos hace diferentes esa relación con nosotros, un, a un papa polaco o un papa alemán, como fue con eh, Ratzinger? Bueno, por supuesto, hay diferencias culturales y... Eh, ¿Y usted la... cree que son esas eso nos hace más cercanos, siendo latinoamericano, hablar el mismo idioma? ¿Esto rompe esas barreras o pequeñas barreras que pudiesen existir? Y creo que... Que sí, eh, eh, en Argentina se habla una variante dialectal que se llama castellano del río de la plata y en mexicano se habla otra variante sí, no, dialectal claro, que bueno. es el español de México. Sí, el chilango <risa> habla diferente y, el... y hay... Eh, y hay varios, ¿no? Y hay varias variantes dialectales Ajá. regionales, ¿no? Eh, pero en definitiva... Eh, la, lo que está claro es que, y esto es muy claro en los italianos, esta noción de la madre, de la mamá, ¿no? Y entonces él retoma esta noción cultural de la madre en, a la italiana 
y la reformula en la concepción de la madre eh, en México. Y ahí es donde está todo el rol que juega la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, en eh, su, podríamos decir, su, su discurso, devoción, eso. su discurso, etc. O sea, podemos ver que el discurso que hizo frente a, a la Basílica, uh -huh. en la Basílica, es distinto al de los obispos y al de claro. Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque ahí está con la madre. Y lo que hace mención en la Basílica es a los desaparecidos. Claro. Pero Eso. que esa es una preocupación, de la, digamos, fundamentalmente de las madres. ¿no? Permíteme, Elio, ir hasta la Anunciatura Apostólica. Ya se encuentra Javier Navarro. Javier, el Papa Francisco está saliendo, está saludando a los fieles que se encuentran desde hace ya muchas horas. Tú nos los comentabas desde el inicio de este espacio informativo. Te escuchamos. Efectivamente, y pues hace unos momentos empezó estas expresiones de júbilo y alegría por los cientos de miles de personas que ya se han congregado, pues no solamente aquí, sino a lo largo de toda la valla que se formará en el recorrido que hará este día el Papa Francisco. Y estos gritos de júbilo y alegría se dieron precisamente por esto que mencionas, que sale el Papa Francisco a saludar a las personas que se encuentran presentes en este lugar. Pues con esto ellos han expresado, pues ya que que se sienten muy satisfechos, pues horas fueron las que ellos estuvieron esperando precisamente para poder tener esto, un acercamiento con el Santo Padre y de esta forma pues poder ver pues colmada su alegría y pues, satisfecha su espera de varias horas que muchas veces ha sido desde antes del amanecer y como vemos aquí las personas continúan llegando precisamente para este eh, recorrido que hará el Papa Francisco precisamente de este lugar del sur de la Ciudad de México y el cual irá directamente al Campo Marte para abordar el helicóptero que lo llevará hacia el municipio de Catepec, en donde también tendrá pendiente el encuentro con aproximadamente 300 mil feligreses que ya lo esperan en este municipio del Estado de México. En este momento ya los preparativos precisamente para este recorrido eh, abordarán el automóvil que lo llevará por esta avenida Insurgente Sur, Patriotismo y Paseo de la Reforma, y con esto pues ya los cientos de miles de personas que se encuentran en este lugar precisamente el recorrido corrido de que irá de aquí de lo que es el sur de la Ciudad de México hasta la zona poniente en el Campo Marte en donde pues esta valla que se ha instalado por parte de los elementos de seguridad tanto de seguridad pública capitalina, la policía federal, la gendarmería, el ejército, todos los que se encuentran aquí para poder proporcionar la mayor seguridad a esta caravana que rodea el vehículo en el que se transportará el obispo de Roma a esta cita que tiene en este domingo allá en el municipio de Catepec. El reporte que te tengo en este momento aquí en el sur de la Ciudad de México. Muchas gracias Javier, más adelante regresaremos contigo, que estés muy bien, te mandamos un fuerte abrazo, gracias mi compañero Javier Navarro, ahí el Papa está regresando nuevamente a la entrada de la Anunciatura Apostólica, regresará, eh, yo creo que toma el automóvil, el Papa Móvil, ya para salir en él y ser trasladado directamente a hasta el Campo Marte. Estos acercamientos son muy comunes en un, en un Papa, en el Papa Francisco, nos lo decía eh, Helio Masferrer, se acerca con la gente, le gusta tener este contacto. Eh, ¿Ves diferencia con otros papas, con el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, con Joseph Ratzinger? ¿Hay, hay diferencias notables en esto? Juan Pablo II a nadie podía tocarlo. Por el tema de, de Mehmed Ali acá, con este atentado, de ahí se cambia. No, las no, formas, no, no, pero recuérdate. Cuando vino en el 2002, que estaba, que se caía casi y como que el presidente trataba como de abarajarlo, ¿no? Uh -huh. Pero no lo tocaba, no no se animaba a tocarlo, ni siquiera a agarrarlo del brazo, uh -huh. eh, porque tenía un protocolo que no lo podían tocar, eh, era parte de... Es parte de las cosas que rompió Bergoglio, uh -huh. de no andar con zapatitos rojos, sino con zapatos negros que él mismo se los volea, sí, sí, sí. Eh, no andar con estolas y con cruces de piedras preciosas, lo que yo llamo el modelo sencillito. <risa> <risa> Elio, permíteme ir rápidamente hasta Catepec, allá se encuentra mi compañero Leopoldo Espejel. Leopoldo, veíamos lo que está sucediendo en la Anunciatura Apostólica, está ya unos minutos de que el Papa Francisco salga de este lugar y se dirija hasta el Campo Marte para ahí trasladarse en helicóptero a algún punto cercano a Catepec y ahí hacer un recorrido de más de 8 kilómetros. ¿Qué nos tienes? ¿Cómo se prepara la gente ahí en Catepec? Sabemos que había frío. ¿Cómo estás? Muy buenos días. 
Hola, ¿cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Efectivamente, un, eh, una temperatura sumamente baja, densa. La gente ha llegado a este predio, el obelisco, que se localiza en la zona de las Américas, donde tendrá lugar este mediodía, pues la humilía papal, con más de 300 mil personas que han llegado, Jaime, de distintos estados del país. Muchos de ellos han dormido desde la tarde de ayer, han estado aquí ingresando prácticamente, pues eh, si se puede decir que han descansado, no han descansado, no se puede, eh, no cada un solo alfiler, pero mucha gente desde ayer en la noche estuvo arribando aquí a este predio, en donde sí efectivamente se tiene previsto que alrededor de las diez y media de la mañana el Papa Francisco aterrice en el Tianguis de Autos de Santa María Chiconautla y ahí a borde un papamóvil que lo trasladará por 8.8 kilómetros de recorrido hacia este punto donde ya la gente pues lo espera. Eh, comentarte que las autoridades estiman que en el trayecto de este recorrido de eh, Chiconautla hacia este lugar de las Américas habrá un aproximado de 2 millones de personas que estarán esperando la, el paso del papamóvil, de hecho cuando llegamos a este punto, Jaimito, pudimos observar pues que prácticamente ya no se puede llegar a Zetatepec, que están colapsadas todas las realidades, a pesar de que hay cortes a la circulación para tratar de hacer fuerte el impacto de los vehículos, Entonces, no se puede lograr, mucha gente tuvo que dejar sus vehículos o sea, en Coacalco y de ahí caminar pues más de 20 kilómetros para llegar a este punto, una manifestación de fervor católico impresionante, Jaime. Lo imagino, lo imagino, y bueno, pues ya ayer platicamos con la gente de la Secretaría de Turismo, en particular con Ángeles Verdes, este programa que se hizo en tres entidades, hay más de 100 personas que están eh, trabajando para proteger a los eh, feligreses, a aquellos eh, personas que están saliendo de sus comunidades, en este caso para venir a Ecatepec, pero también para el día de mañana estar en San Cristóbal de las Casas, pero también para estar en Morelia, Michoacán, o también estar allá en Ciudad Juárez, Polo. Sí, es una muestra de fervor eh, inigualable del pueblo mexicano. Eh, hay que recordar las visitas que tuvo su santidad Juan Pablo II y hoy, bueno, pues no ha sido la excepción. La gente ha salido a las calles a, a manifestar su fervor, su cariño y su amor a el Papa Francisco. Y hoy, bueno, pues lo estamos viviendo aquí en el municipio de Catepec, el municipio más grande del país, Jaime, el que tiene un eh, gran eh, contraste de roces y tejidos sociales, graves problemas de inseguridad, graves problemas de marginación, y por ello hoy Francisco viene aquí a dar el mensaje de paz, el mensaje de aliento, tal como lo hizo ayer en la Basílica de Guadalupe, donde dijo que hay que voltear a ver a los más necesitados, y por eso hoy estará aquí en el municipio de Cacete, donde te digo que a más de 300 mil personas están aquí en este predio de 45 hectáreas esperando su arribo para presenciar la humilía que habrá Gracias Leopoldo, estaremos contigo más adelante. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Igualmente, buenos días. Gracias, es mi compañero Leopoldo Espejel, se encuentra ya en Ecatepec. Eh, don Elio Masferrer, ya para concluir, ¿con qué nos debemos de quedar en esta visita? Medios de comunicación, fieles, estudiosos de la religión, la gente, una visita de un papa, ¿qué representa? Más allá de que venga con la palabra de Cristo, con la palabra de Dios, eh, encabezando una de las religiones pues, más seguidas a nivel mundial, ¿qué representa una visita de un papa? A cualquier lugar del mundo, en este caso para México. Bueno, eh, está claro que eh, Francisco fue designado papa, eh, jesuita y latinoamericano, para reformular, para hacer una reingeniería, digamos... <risa> Estamos la... hablando en el siglo XXI, ¿no? <risa> sí. Se valen esas palabras. Una reingeniería de la Iglesia Católica. O sea, devolver a los orígenes, el discurso que le da a los obispos es muy claro. ¿Con qué se queda ahí con ese discurso, Elio? Bueno, que les regaña a los obispos que no hacen su trabajo, que no siguen el ejemplo de Cristo, que se alían con los poderosos, con, pero con poderosos incluso oscuros, uh -huh. eh, habla de arreglos abajo de la mesa, las manos en sangre, de dinero con, con manos ensangrentadas y cosas así que son una crítica durísima y algunas cosas más que en términos teológicos eh, muy muy duros eh, y de alguna forma eh, por qué ese señalamiento como platicábamos al principio la Iglesia Católica mexicana todavía no ha roto con muchos elementos que vienen de la colonia 
y eh, lo que le llama es a que se pongan a trabajar. Dijo, les pidió que por favor se cansen. Sí. Eh, así, textual. Entonces, eh, este es el asunto. En realidad, eh, Francisco le apuesta a los laicos. O sea, él eh, eh, le tiene miedo, eh, bueno, un cardenal, pero le tiene miedo uh -huh. a los, al clero. Uh -huh. Lo que llama la clericalización de la iglesia y quiere que sean los laicos, eh, partiendo del concepto de sacerdocio universal de los creyentes, quienes saquen adelante la iglesia, porque tiene una crisis de vocaciones impresionante, ¿no? Y en Chiapas va a ser énfasis en los laicos, en los diáconos permanentes casados, que son, están, eh, no, es un presbiterio, digamos, que no es célibe, que uh -huh. está casado y que apuesta a, a los laicos. Y, y, y ten, pensando de otra manera, la poca gente, o escasa o gente que se ve en las vallas, es por una razón muy simple, porque la Iglesia Católica se ha hecho una organización de viejos. Y tú, uh -huh. ¿cómo le vas a pedir a una persona de cierta edad que se sople cinco o ocho horas en una valla? Sí, con frío, con sol, con frío, con lluvia, con, con todos los climas que te puedas imaginar, ¿no? S solo estar de pie. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, eh, en definitiva, eh, la Iglesia está perdiendo la batalla de los jóvenes. Los jóvenes eh, no bautizan a sus hijos en la iglesia católica, no se casan por iglesia, etcétera. Digo como tendencia, ¿no? Por sí, no, no, no. Uh -huh. Entonces, eh, lo que le dice Bergoglio es, o, o trabajas con los jóvenes, en eso va a ser importante lo de Morelia el martes, uh -huh. o trabajas con los jóvenes, o incluyes a los jóvenes y los laicos, o, mira, eh, nos lleva el huracán, ¿no? O sea, este es el planteo de él, por eso esto que decía la reingeniería, y evidentemente ahí es donde eh, señal, le señala a los obispos la autorreferencialidad. O sea, que se creen que son los únicos. Que, o sea, todo eso que se dice de los argentinos <risa> se lo dice a los obispos, ¿no? O y sea, se lo dijo ayer, ¿eh? En su cara. En su cara. Y además le pidió que hablen cara a cara y no anden con chismes. O sea, imagínate eso en una estructura. Eh, tradicional, de poder, etcétera, que realmente es como una descalificación sustantiva. ¿no? Pues Elio Masferrer, en verdad, qué gusto poder platicar con usted, emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Lo seguiremos buscando para platicar y que nos ayude a entender todo lo que está ocurriendo, sí con la religión católica, pero también la el, la, la plática esta que sostuvieron, este, eh, esta pues encuentro, encuentro con... que rompe con más de mil años de ambas iglesias. No, y también Todo hubo eso, que ¿no? no le dieron mucha prensa, una reunión, en, o sea, en la reunión con los obispos eh, había gente de otras iglesias que estaban invitados y, y al, no, al terminar el, la locución con los obispos hubo, hay un momento en que se va a un costado y saluda a representantes de los metodistas, los bautistas, eh, de otras iglesias. Por supuesto. ¿no? no de los judíos, porque como era sábado a la mañana no podían ir uh -huh. por razones religiosas. ¿no? ¿Es un papa que se acerca a otras religiones? Sí, claro. Su, y su estrategia es el diálogo entre las religiones, no la confrontación. Nada que ver con prisiones que decía que las sectas eran moscas y claro. todo esta, eh, ese trato poco respetuoso hacia los otros cristianos. Y ahora lo que eh, su tarea es conjugar las mismas las, o las propias voces que existe al interior de la propia religión católica, ¿no? Exacto. Que hay varias, hay varios grupos. Vámonos rápidamente hasta la Anunciatura Apostólica. Ya se encuentra Javier Giles, es quien se encuentra en la línea telefónica. Está saliendo el Papa Francisco rumbo al Campo Marte. Exactamente, se decidió por el Papa Móvil y esto ha causado la alegría de todas las personas que se encuentran aquí. Ha salido ya pues para tomar la calle de Juan Pablo, viene saludando de, de su lado derecho. El, el convoy que le está abriendo paso ya ha llegado a Insurgente Sur, está dando vueltas y esto ha motivado que todas las personas que se encuentran aquí, pues como le escuchamos, Jaime, pues estén muy contentas. Vaya que sirvió este esfuerzo de estar varias horas parado prácticamente sin moverse para tener la oportunidad de ver lo más cerca al Papa Francisco I, quien saluda, está de sigue de su lado derecho por donde nos encontramos en este momento. Ahora a su lado izquierdo, vuelve a su lado derecho, va a pasar precisamente 
frente a nosotros, bendice a las personas que se encuentran aquí. Esto ha causado mucha alegría en todas estas personas y vaya, vaya la satisfacción que ha dejado a todas estas personas. Duraría, Jaime, este, estos momentos alrededor de cuatro o cinco segundos, pero logramos escuchar cómo, cómo se emocionan las personas, cómo valió la pena todo este tiempo de espera. Y bueno, pues sigue transcurriendo por acá todos los vehículos que van acompañando al Papa Francisco, que este domingo va a tener una actividad bastante interesante allá en el Estado de México. Jaime, una emoción ver a tan solo unos 3, 4 metros al Papa Francisco, así lo han experimentado todas estas personas que se encuentran aquí en este cruce de Insurgente Sur y la calle de Juan Pablo. Enrique Jaime. Gracias, eh, Javier. Vamos a regresar contigo más adelante para ver cómo se queda la gente, si también hay gente que se queda para esperarlo a su regreso, porque tendrá hoy otra actividad con otra visita al Hospital Infantil. Regresamos contigo, Javier. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente para todos ustedes. Gracias. Es mi compañero Javier Giles. Él se encuentra a las afueras de la Anunciatura Apostólica. En este momento el Papa Francisco está emprendiendo el camino hasta el Campo Marte. Elio Ferrer, muchas gracias. Muchas gracias. En y verdad es un placer platicar ha con sido usted. un gusto estar aquí con ustedes. Muchas y... llamadas y muchos mensajes a través de las redes sociales con los puntos de vista. Hemos tenido de todo. Vale mucho la pena escuchar todo en este tipo de situaciones y este tipo de temas que son en ocasiones sí polémicos, pero hay que saberles entender, no llegarles también. Bueno, pues es el trabajo de los antropólogos. Este, es un poco. Decir cosas incómodas. <risa> Gracias, Elio, que esté muy bien. ¿eh? Gracias. Hasta luego, vamos a una pausa. Los dejamos un poco con la imagen del de traslado del Papa Francisco hacia el Campo Marte, 9 con 46.